हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेक एग्जाम ए टू जेड में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट फैक्ट अपनी सुपर सीरीज संविधान हमारी पहचान में फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्ट थ्री में संविधान में शामिल अनुसूचियों और इन अनुसूचियों के अंतर्गत किन सब्जेक्ट को शामिल किया गया है डिस्कस कर चुके हैं और साथ में इनसे रिलेटेड टॉप टेन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं आज हम लोग सरदार पटेल के योगदान के साथ साथ राज्यों के पुनर्गठन को फोकस करेंगे फ्रेंड्स इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक एग्जाम पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे नेक्स्ट पार्ट आपको मिले सबसे पहले तो फ्रेंड्स अब ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन फ्रेंड्स आपको ध्यान से सुनना है पूरी वीडियो स्टार से एंड तक देखना है वीडियो को स्किप कहीं पर भी नहीं करना है और फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड टॉप टेन क्वेश्चन भी हम आगे डिस्कस करेंगे चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय छोटी से लेकर बड़ी तक लगभग 600 सौ रियासतें थी जिन पर राजा शासन करते थे अब इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना एक बड़ी चुनौती थी उस समय इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की जिम्मेदारी लाहो पुरुष के नाम से फेमस सरदार पटेल को दी गई सरदार पटेल को रियासती मंत्रालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अब सरदार पटेल ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए लगभग सभी रियासतों को भारतीय संघ में विलय करा दिया बट फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो भारतीय संघ में विलय नहीं होना चाहती थी जैसे जूनागढ़ रियासत हैदराबाद रियासत कश्मीर रियासत अब फ्रेंड्स इन्हीं के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार और कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानेंगे जूनागढ़ रियासत के बारे में जो भारतीय संघ में विलय नहीं होना चाहती थी जूनागढ़ रियासत एक छोटी रियासत थी यहाँ नवाब का शासन था बट सरदार पटेल ने जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में मिला लिया क्योंकि जूनागढ़ की जो जनता थी वो भारत के पक्ष में ही जाना चाहती थी तो फ्रेंड्स भारतीय संघ में जनमत संग्रह के आधार पर विलय होने वाली एकमात्र रियासत जूनागढ़ रियासत थी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब फ्रेंड्स बात करेंगे हैदराबाद रियासत के बारे में हैदराबाद रियासत एक बड़ी रियासत थी यहाँ निजाम का शासन था इसे सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारतीय संघ में मिला लिया तो सैनिक कार्रवाई के आधार पर भारतीय संघ में विलय होने वाली एकमात्र रियासत हैदराबाद रियासत थी यह भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है अब बात करते हैं कश्मीर रियासत के बारे में फ्रेंड्स जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो वहां के शासक हरि सिंह तथा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भारत से मदद की मांग की भारत ने इस शर्त में मदद करने को कहा कि कश्मीर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देगा तो फ्रेंड्स भारत ने कश्मीर की मदद की और कश्मीर ने भारतीय कुछ विशेष शर्तों के साथ भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया इस तरह विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ भारत में विलय होने वाली एकमात्र रियासत कश्मीर है फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखना है अब फ्रेंड्स ये तीन रियासतें जो इम्पोर्टेंट थी जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है अब बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे भी फ्रेंड्स आपको ध्यान से सुनना है अब फ्रेंड्स सोचिए जा रहा कि भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर राज्यों का गठन किया गया होता तो आज का भारत कैसा होता सोच के जरा देखिएगा ये सब बातें हमारे पूर्वजों ने पहले ही सोच ली थी और इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्यान से सुनिए के फ्रेंड्स संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की स्थापना की जिसे धर आयोग के नाम से जाना जाता है और इस आयोग ने जांच के बाद भाषा के आधार पर जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का विरोध किया अब धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने जे समिति का गठन किया फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं जे समिति क्या थी जे फॉर जवाहरलाल नेहरू बी फॉर वल्लभ भाई पटेल पी फॉर पट्टा सीतारामैया इन तीन लोगों को मिलाकर जेवीपी समिति बनाई गई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भी सीतारामैया शामिल थे अब फ्रेंड्स यहाँ पे सोचिएगा जरा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए धर आयोग गठित किया गया और क्या धर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी ठीक है इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने जेवीपी समिति का गठन किया अब जब जेवीपी समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद उस समय के मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स वो लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए ये आंदोलन अट्ठावन दिन तक चला और अट्ठावन दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर सन उन्नीस को रामुल्लू की मृत्यु हो गई अब फ्रेंड्स जब रामुल्लू स्वर्गवासी हो गया तो प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी एक अक्टूबर उन्नीस सौ को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया इस तरह फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था इसे फ्रेंड्
अब फ्रेंड्स जब इतना कुछ जान लिया है तो एक कदम आगे और बढ़ाते हुए अपने नॉलेज को थोड़ा और क्लियर करते हैं भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ बस्तियां फ्रांस के कब्जे में थी बट फ्रांस ने उन्नीस में अपनी सभी बस्तियां जिनमें पांडिचेरी या नाम चंद्रनगर कैरिकल शामिल थी भारत को सौंप दिया 28 मई उन्नीस को इस संधि पर हस्ताक्षर हो गए और भारत सरकार ने इन सभी बस्तियों को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य बना दिया फ्रेंड्स आप बखूबी जानते होंगे पांडिचेरी के बारे में अब फ्रेंड्स इसके बाद सिर्फ पुर्तगाली ही भारत में बचे थे इन पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा और दमन दीप ही था फिर क्या था फिर भारत सरकार ने इनके खिलाफ भी अठारह दिसंबर उन्नीस ईस्वी को कार्रवाई करते हुए गोवा व दमन दीप को आजाद करा लिया और इन पर पूर्ण अधिकार कर लिया इसके बाद बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा व दमन दीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया इस तरह फ्रेंड्स कई राज्यों को मिलाकर एक गणतंत्र भारत का निर्माण हुआ और दोस्तों इससे पहले के पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि उनहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ की मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी अब फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड इंजॉय करेंगे टॉप टेन क्वेश्चन को चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉप टेन क्वेश्चन ताकि आपका नॉलेज एकदम से परफेक्ट हो जाए टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा व दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया ऑप्शन ए दसवें ऑप्शन बी ग्यारहवें ऑप्शन सी बारहवें ऑप्शन डी तेरहवें तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बारहवें बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा व दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया अब फ्रेंड्स एंजॉय कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था ऑप्शन ए उन्नीस ऑप्शन बी उन्नीस ऑप्शन सी उन्नीस ऑप्शन डी 1900। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए उन्नीस राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस ईस्वी में पारित किया गया था फ्रेंड्स उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे चलिए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री भारत सरकार ने कब गोवा और दमन द्वीप को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराया ऑप्शन ए 12 दिसंबर उन्नीस सौ इकसठ ऑप्शन बी 13 दिसंबर उन्नीस सौ इकसठ ऑप्शन सी 18 दिसंबर उन्नीस सौ इकसठ ऑप्शन डी 20 दिसंबर उन्नीस सौ इकसठ तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 18 दिसंबर सन उन्नीस फ्रेंड्स भारत सरकार ने अठारह दिसंबर सन उन्नीस को कार्रवाई करते हुए पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा व दमन द्वीप को आजाद करा लिया था अब फ्रेंड्स इंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ऑप्शन बी गोवा ऑप्शन सी तमिलनाडु ऑप्शन डी उड़ीसा तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल से मैं इससे पहले अभी अभी टॉपिक में बात कर चुका हूँ इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बता दो जिस समय तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी बट फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है अब फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव राज्यों की भाषा के आधार पर गठन की जांच के लिए गठित आयोग था ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग था ऑप्शन बी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऑप्शन सी विधि आयोग ऑप्शन डी धर आयोग तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी धर आयोग राज्यों की भाषा के आधार पर गठन की जांच के लिए धर आयोग का गठन किया गया था इसमें फ्रेंड्स चार सदस्य शामिल थे अब फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई के आधार पर विलय होने वाली रियासत थी ऑप्शन ए हैदराबाद ऑप्शन डी जूनागढ़ ऑप्शन सी कश्मीर ऑप्शन बी विजयनगर तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए हैदराबाद हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारतीय संघ में मिलाया गया था अब फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा विलय होने वाली एकमात्र रियासत थी ऑप्शन ए हैदराबाद ऑप्शन डी जूनागढ़ ऑप्शन सी कश्मीर ऑप्शन डी विजयनगर तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कश्मीर कश्मीर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के साथ भारतीय संघ में विलय हुई थी अब फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे क्वेश्चन नंबर एट फ्रांस की सरकार ने कब अपनी सभी बस्तियों को भारत को सौंप दिया ऑप्शन ए 1923 को ऑप्शन बी 1956 को ऑप्शन सी 1950 को ऑप्शन डी उन्नीस को तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उन्नीस को फ्रांस की सरकार ने 1954 को स्वतः ही अपनी सभी बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया था फ्रेंड्स इसके साथ ही अट्ठाईस मई उन्नीस को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए थे और भारत सरकार ने इन सभी बस्तियों को मिलाकर एक पांडिचेरी संघ राज्य बना दिया था अब फ्रेंड्स एंजॉय करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में विलय
जूनागढ़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जो जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में विलय हुई थी क्योंकि फ्रेंड्स वहां के जो राजा थे वो पाकिस्तान के पक्ष में जाने के थे जबकि वहां की जो जनता थी वो इंडिया के पक्ष में आना चाह रही थी इसलिए वहां पे जन्म संग्रह कराया गया फिर जन्म संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन आंध्र प्रदेश के विभाजन से गठित होने वाला राज्य कौन है ऑप्शन ए उत्तराखंड ऑप्शन बी हरियाणा ऑप्शन सी झारखंड ऑप्शन डी तेलंगाना तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी तेलंगाना फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के विभाजन से 2 जून 2014 को नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था फ्रेंड्स तेलंगाना की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है वो हैदराबाद है सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि मैंने संविधान हमारी पहचान सीरीज के अंतर्गत जो पहले लेक्चर और बाद में टॉप टेन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें दोस्तों के भी शेयर करें और हमें आपकी राय का रहेगा बेसब्री से इंतजार इसलिए अपनी राय को कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा आपसे जल्द ही मिलेंगे पार्ट फाइव में और जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में इसलिए चैनल क्रिक एग्जाम टू जेड को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला पार्ट फाइव की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले अब दीजिए इजाजत अपनी सुपर सीरीज संविधान हमारी पहचान से इसी उम्मीद के साथ यू हैव अ नाइस डे